Здравствуйте, меня зовут Богдан, и я являюсь старшим преподавателем по курсу про СММ в учебном центре Праве. Сегодня мы с вами разберем такую интересную тему, как ситуативный маркетинг. И что это? Это когда компании обыгрывают интересную новость, важное событие или любой другой инфоповод и привязывают ее к своей основной деятельности. По сути, любой инфоповод может помочь продать или продвинуть товар либо услугу. Надо только правильно ее преподнести. То есть что произойдет? Какой-то есть широкий инфоповод, к примеру, недавно были носки. То есть они относительно были давно, но окей, были носки. И бренды подключались к этому инфоповоду, обыгрывали ситуацию смешно, и люди хотели этим делиться своими друзьями. И когда я поделюсь с друзьями этим инфоповодом, друзья увидят по факту не шутку, а увидят аккаунт, где бывает эта шутка. Если их аккаунт заинтересует, либо бренд, то они на него подпишутся, там же останутся и станут ему доверять. Здесь будет наглядный пример по инфоповоду. Девушка будет заявлять о том, что она сняла видеоролик, к которому прям нечего будет добавить. Но интернет принял вызов. И что получилось? Теперь давайте поговорим про носки. На нашей телепередаче была новость о том, то, что короткие носки – это признаки гомосексуализма. Многие с этим не согласились, потому что было лето, было жарко. И вот, аккаунт, который продает вещи, заявил о том, то, что теперь он продает длинные носки по 100 долларов каждую пару. Как? В нормальных странах узнают о сексуальной ориентации. В России при помощи мороженого, радуга тоже был там инфоповод насчет этого мороженого, у нас при помощи коротких носков. Дальше аккаунт, который занимается тоже продажей вещей. Здоровый длинный носок спрашивают у маленького. Я думаю, ты из наших, это оказывается из тех. Это спрашивают из каких тех. И последний пример. К нам можно в любых носках. Эту новость, шутку мне прислал студент, и он спрашивал, Богдан, а к вам в учебный центр тоже можно в любых носках? И по факту, когда он со мной поделился этой шуткой, он поделился со мной аккаунтом, кто придумал эту шутку. И таким образом он мне дал понять про то, что этот аккаунт есть. Идем дальше. Война такси в Тольятти. Сначала Яндекс Гоу разместил непонятно многим рекламу. Дождь снаружи идет и внутри. 23, 33, 33. Но если цифры прочесть, то понятно, то, что там есть ритма. Видите, отведен дальше билборд красным цветом. Там у нас находится следующий его конкурент, который решил вам помочь. У коллег сочиняет рифма король 44, 40, 0, 0. На этом не остановились компании. Запомни сложные цифры ваши. Скачайте просто убираж. И это не конец. Зачем звонить, зачем качать? Такси ВКонтакте заказать. Не все. Делом займитесь, сказала компания Везет, которая занимается тоже перевозками. И последнее, наверное, не завершающее, но последний данный момент. Тему можно закрывать и не мучить город. Вок, машину заказать можно будет скоро. То есть Яндекс разместил новость, которая не всем была понятна, но другие компании подключились в этот инфоповод, таким образом дав про себя понять другим людям. Тоже классно была тема. Пример iPhone 11. Многих смутила эта троичная камера. Настолько смутила, что развела прям массу инфоповодов. Один из них, к примеру, бритва Philips, у которой уже долгое время была эта троичная бритва, с этот станок, и, мол, iPhone скопировал с бритвы. Delivery Club сказал о том, что новый iPhone прекрасен, наконец-то сделали нормальный телефон для заказа пиццы, просто разместив на камеры пиццу. Алиэкспрессы подключились о том, что это прям не камера, а крутые комфорки. Идем дальше. Альфа-банк против МТС. Ребята из Дани напротив, решайтесь. Альфа-банк считается вообще задирой в мире рекламы. И здесь МТС решили ему ответить. Мы решили два бигмака фри и колу, соус не надо. Альфа-банк не остановился. Заказ готов, заходите, говорит Альфа-банк на своем билборде. Мы понимаем, что это всего лишь предлог «Заходите», говорит Альфа-банк МТС. И как думаете, кто подключился третьим к этому инфоповоду между Альфа-банком и МТС? Это правильно сделал, что Макдональдс Ру. Макдональдс хватит на всех, не ссорьтесь, мы уже в пути, заявляет он. И затем он отметил 
аккаунты МТС и Альфа Банка и затем он решил сделать им доставку. Наш курьер уже на месте, ваши бигмаки Фри и Кова ждут. Без сырного так уж и быть, приходите забирайте. МТС Банк отметил. И Альфа Банк Ру. Настоящий бигмак может быть только один и он в Макдональдс. Спускайтесь на ресепшн, у нас для вас сюрприз. Пример с фильмом Джокер. Джокер вообще считается самым кассовым фильмом среди 18+. Потому что он прям взорвал, взбудоражил воображение. Бургер Кинг решил продолжить хайп насчет этой темы, потому что на лестничной площадке, где была снята популярная сцена, где Джокер сам танцует, приходили ежедневно туристы и фотографировались там. Что сделал Бургер Кинг? Он разместил, сделал там фотосет со своим главным атрибутом, это Кингом, королем. И заявил, мы знаем, какими раздражающими бывают клоуны. А кто самый главный конкурент Бургер Кинга? Это, конечно же, Макдональдс. То есть они аккуратно потроллили своего конкурента Макдональдса. Идем дальше. Теперь давайте разберемся про KFC. Они тоже захотели влезть в инфоповод про то, как в Америке были а, забастовки. Когда чернокожие ребята устраивали бунты. И KFC решил поддержать это в честь праздника. Happy Emancipation Day. Это что-то вроде дня освобождения от рабства. И они это разместили очень странно, добавив курочку и добавив сзади атрибутику Black Lives Matter, BLM. Эту шутку никто не оценил, потому что это было больше не поддержка, а больше вызов ребятам. И по итогу Киев все решили извиниться, потому что было очень много критики в их адрес. Burger King, продолжаем тему с задирами. Они разместили билборды своих конкурентов о том, что Макдональдс, сотрудники, сотрудники Вендис, сотрудники KFC питаются именно в их посуде. И не, неизвестно, были ли эти билборды на самом деле. Но за счет того, что они их прифотошопили, возможно, куличным билбордом, это разнесло новость про них тоже очень хорошо. Идем дальше. Пример с коронавирусом. Поначалу тема считалась под табу, потому что это было страшно. Это вызывало опасность. Но под конец коронавируса это уже всех начало всячески подзадолбывать, можно, наверное, так сказать. Многие компании решили влиться в этот инфоповод, как, например, Луис Витон. Они сделали маску про... под тему коронавируса. В принципе, маски уже стали обычным атрибутом хождения по улице. И как бы почему бы их не использовать. Хорошо влилось в этот инфоповод учебный центр по фехтованию. Лучший спорт во время COVID-19, заявляют они. Почему? Маски, перчатки. Если кто-то подходит ближе, чем полтора метра, вы его просто протыкаете. Крутой инфоповод. Почему бы так него не влиться аккуратно? Пример Бургер Кинга и Макдональдс. А, Макдональдс устроил акцию и по 3 рубля в честь своего дня рождения продавал Биг Маки. Бургер Кинг решил отреагировать на своего конкурента и обещал доставлять и давать бесплатно свою продукцию тем людям, кто стоит в очереди. Но по итогу Мак акция не состоялась и Бургер Кинг тоже не устроил свою акцию. Пример с LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Думаю, вы про это видели вот около года назад, наверное, был инфоповод, где люди показывают то, что в разных соцсетях они выглядят по-разному. Этот челлендж начала доли Партон. И в честь нее нас назвали, собственно, этот челлендж. Наши компании тоже не остались в стороне. К примеру, Мака с левой стороны заявляет о том, что в Фейсбуке, мол, попкорн черный, потому что Фейсбук только статусная платформа. Ликедин более платформа для бизнеса, поэтому там черная игра. В ТикТоке, мол, дети сидят, поэтому фрутоняня. Одноклассники сидят взрослая аудитория, поэтому сода пищевая. Затем корзинка. Интересно отреагирую на этот повод. Не просто предоставил фотографию, а показав людей в отношениях. Если ты холост, ты покупаешь всякую ерунду. Курт, фанту, всякие вредные напитки. Если ты в отношениях, покупаешь Рафаэлла и всякие нежные штуки. Если ты жена, то покупаешь уже продукты на дом. Но если ты с детьми, то ты просто катаешь этого ребенка. PlayStation 5. Они устроили такой небольшой инфоповод. У них вышел консоль PlayStation 5, которую многие ждут. И они решили ее прорекламировать таким образом в Лондоне, напротив метро. Они поменяли знаки на свои. И смотрите, где они разместили, собственно, свои знаки. На... Против кого? Тут напротив своего главного конкурента Microsoft. Они разместили рекламу себя. А у Microsoft Xbox, у Sony PlayStation. Напротив магазина H&M. И напротив других магазинов. 
И, конечно же, Burger King не остался в стороне, и он отметил, новый вертикальный доступен даже без предзаказа. Подколол своих конкурентов о том, что у них идет доставка неправильно, у них бургеры переворачиваются. Идем дальше. Пример Coca-Cola и Pepsi. Право выбора. Понятие крайне относительно и условное, особенно если речь заходит о покупках в маркетинге. Оксфордский университет провел небольшое исследование и поставил вдобавок автомат Coca-Cola автомат Pepsi. Предположим, сначала автомат продавал около 100 банок в день, то есть автомат именно Coca-Cola. Как думаете, сколько продавал автомат Coca-Cola вместе с своим конкурентом Pepsi? Когда я задал вопрос студентам, они начали гадать, и многие соглашались с тем, что больше, но неизвестно, сколько больше они начали оба продавать. Исследователи были удивлены. Теперь они продают по 200 каждый аппарат банок в день. Если автомат стоял один именно на колу люди думали, хочу я колу, либо же я ее не хочу. Когда стояло два автомата, люди начали думать, хочу я колу или я хочу я пепси. Именно поэтому у нас стоит в ряд аптеки, именно поэтому у нас стоит в ряд учебный центр. Потому что люди приходят на ту точку, где есть право выбора. И они смогут выбрать то, что им больше всего понравится. Coca-Cola Япония тоже сделала хитрую акцию. Они продавали маленькую колу и большую колу, но по цене одинаковой. И люди покупали, естественно, большую колу, потому что она выглядела больше. И люди думали, о, круто, я обманул систему, теперь я покупаю колу по цене ниже. На самом деле это была уловка. И таким образом японцы Coca-Cola продавали круто свои напитки. Пример войны пиц. Папа Джонс и Доминос Пицца воюют за аудиторию университета Нью-Йоркского. Из 10 тысяч людей он состоит. Папа Джонс считается крутой пиццерией с хорошим качеством, с хорошим обслуживанием, прям топчики. Доминос Пицца считалась, ну, пиццы похожа. Там меньше клиентов было, собственно. И еженедельно по выходным они устраивали у себя акции розыгрыша, чтобы зазвать себе побольше людей. И раздавали купоны за покупку своей пиццы, а это означало очень много купонов. В одну из пятниц маркетинговая компания Domino's Pizza решила сыграть по-грязному. И она обещала за каждые 30 купонов конкурентов давать пиццу бесплатно. В эту неделю Папа Джонс проиграл эту войну. Но Папа Джонс не... Спал, и он придумал ответ. За каждую покупку пиццы он давал по 90 купонов на покупку пиццы. Но у Папа Джонс эти купоны не котировались, они котировались в домино пицца. И в итоге люди, которые пришли покушать Папа Джонс, получили 90 купонов, пошли в домино пицца. Там за 30 купонов давали одну пиццу. И в итоге домино пицца на этом деле разорилась, и по итогу она вовсе закрыла свою пиццерию в этом кампусе, потому что Папа Джонс ее оттуда выгнал. Идем дальше. Здесь представлен Санта Клаус. Санта Клаус это, по сути, самая узнаваемая фигура от Кока-Колы. Uh, и он развлекается. Он подходит к бармену и говорит, дай мне что-нибудь взбодриться. Он дает ему колу. Но Санта говорит, нет, я хочу расслабиться. Это не то. Да, что-то посерьезнее. И он протягивает ему пепси. То есть это была скрытая реклама Pepsi. Хотя поначалу казалось, что это все про Санта Клауса, про Кока-Колу. Идем дальше. Когда новости известны заранее, можно к ним подготовиться. Это примеры книг, примеры фильмов, игрушек. С левой стороны пример нашего ровных банка. Бэйби Йода, у него размещен логотип. Это примеры сериала от Звездных Воинов. Кто знает, тот будет в курсе. Дальше, Звездные Воины уже про Папа Джонс. Тут Скайуокер и, собственно, Дарт Вейдер, а это отец Скайуокера. Грузовичков, он к премии Оскара таким образом подготовился. Яндекс Такси, зима близко. Это самый популярный слоган Игры Престолов. Идем дальше, когда новости известны заранее. Компания СТС Лав решила хитро прорекламировать фильм. На своем телеканале, собственно. Она разместила новость на Авито. Якобы фанатки этого сериала. Уже, потому что фильмов несколько. Собственно, они расклеили актера по всей квартире, и люди звонили, чтобы узнать, можно ли в этой квартире пожить, пофотографироваться. Но когда люди звонили по этим номерам телефонов, отвечала сама компания STS Love, и таким образом говорила о том, что вот, приходите на киносеанс, смотрите. Если времени мало, бывает так, что инфоповоды появляются спонтанно, например, взрывная новость, вирусное видео на ютубе или новый модный мем, который за пару часов разлетается по интернету. Вот один из примеров от Рибок. Они устроили очень крутой инфоповод о том, что пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо. 
И многие эту шутку не оценили, маркетолога по итогу уволили. Но компания на 50% стала продавать больше. За счет чего она стала продавать больше? За счет других компаний, которые подхватили этот инфоповод. Пересядь с игры мужского одобрения на Joy-Con. Пересядь с игры одобрения на грузовичков. Пересядь с игры фастфуда на хинкале. Пересядь с игры мужского одобрения на готовую еду. И люди начали искать истоки, откуда же пошел все-таки этот мем, этот инфоповод. И таким образом они приходили к истоку, а именно к рыбок. И таким образом повысилась узнаваемость у рыбака. Олимпиада. Тоже было громкое событие, когда не раскрылось одно из колец во время игры. И компании тоже не остались в стороне. В самом низу находится шутка про почту России, мол, у них очень медленная почта. Выше. Закажи Олимпиаду домой. Еще выше. Пицца. Закажи 4 пиццы и маленькая тебе будет в подарок. Но и были конспирологические мысли о том, почему не раскрылось это кольцо. Мол, оно принадлежит Америке, оно красного цвета. И таким образом Россия решила подколоть Америку. Но сейчас, конечно же, неизвестно, что там было. Крутые инфоповоды, которые можно будет готовиться заранее. Это Хэллоуин, Новые годы, 23 февраля, 14 февраля, 14 января для Узбекистана, например, 8 марта. Праздники тоже повод для ситуативного маркетинга. Верхний пример меня очень удивил поначалу, Бананасиага. Я увидел потом реально какие-то необычный дизайн кроссовок в форме банана. Но потом вчитался, увидел, что это 1 апреля, подумал, а, меня обманули опять. Идем дальше. Недавно был Хэллоуин, и многие компании подхватили этот инфоповод. МТС Россия, она решила подхватить этот инфоповод и сделать в итоге продающий пост. Бу, сделай скриншот и узнай, какая это сегодня тыковка. Я в итоге был хитренькой тыковкой на этот момент. И что они сделали? Лови подборку самых страшных фильмов от онлайн кинотеатра МТС ТВ, чтобы отметить Хэллоуин 2020. Видите, они подхватили инфоповод и решили продать свои услуги по МТС ТВ. Киви. Самый страшный костюм на Хэллоуин это нулевой баланс, конечно. Или бы действительно страшные тыквы на Хэллоуин. Экспресса, ихний, в общем, прожиточный минимум, ипотека, интернет эксплор, который часто обсуждает, чек-ин, проверка двигателя и, конечно же, один процент на мобильном телефоне. И здесь опять-таки задира от Бургер Кинга. Решил потроллить конкурентов на Хэллоуин, предложив бесплатный вопер тем, кто посетит заброшенный ресторан на Макдональдс и Вендис. В своих соцсетях и рекламе Бургер Кинг поделился координатами страшных мест, которые находятся в Дейтоне, Берлингтоне и так далее. Где брать инфоповода? Отмечу, Trends24 Rush. Он основывается на записях в Твиттере. Твиттер это соцсети тоже очень хорошо обсуждает инфоповоды. Отмечу MPD, сайт, где обсуждают мемы. Отмечу Reddit. Англоязычный сайт. Там без русского будет сложно. Но с русским будет легко на pikabu.ru. На этом урок подходит к концу. Если у вас остались вопросы, можете задавать их в комментариях. Внизу под этим видео мы оставим ссылки на эти сайты. Также сами сможете посмотреть, что же там происходит. То, что сейчас идет на слуху. И, конечно же, я рекомендую вам пользоваться этими инфоповодами. И запомните, когда люди делятся смешными картинками, мемами, они будут делиться не картинками и мемами, они будут делиться вашим аккаунтом. Всем хорошего дня. Мы не прощаемся, ведь мы в интернете.